السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام اور بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے جی حضرت آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جنگی سعدی کو رہا کر رہے ہیں تو اسلام میں اس کی کیا شرائط اور کیا اصول ہیں اور اگر دوسرا کنٹری بیک گراؤنڈ میں اگر اس کی ضمانت دے کے ٹھیک ہے جی ہم آج امن کریں گے اور ہم جنگ مزید نہیں کریں گے اب ہمارے قیدی رہا کر دیں تو کیا اس کی اجازت ہے اور اس کا شرعی اصول کیا ہے اس کا یہ بتائیے اوکے تھینک یو ویری مچ جی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات ہوئی کہ یہ ابھی جو ابھی نندن کو جو رہا کیا گیا پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگی قیدی ہے یا جنگی قیدی نہیں ہے انڈیا اگر اس کو جنگی قیدی مانتا ہے تو زہ قسمت زہ نصیب تو گویا کہ اس نے جنگ کو تسلیم کر لیا کہ باقاعدہ جنگ وہ چھیڑ چکا ہے لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ایسی ہی بات اگر وہ جنگی قیدی بھی مانتا ہے جنگ کو مانتا نہیں تو جنگی قیدی کیسے ہوا جب جنگی قیدی نہیں ہے اور جنگ سے پہلے وہ انٹر ہوا ہے تو پھر وہ جاسوس ہے اور جاسوس کے لیے وہ احکامات نہیں ہوتے جو جنگی قیدی کے ہوتے ہیں جنیوا کا جو آپ معاہدہ پیش کر رہے ہیں جنیوا کے معاہدہ کا تعلق جنگی قیدیوں کے ساتھ ہے آپ اگر اس کو جنگی قیدی کی ہونے کی وجہ سے انڈیا کو اس کو مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ جنگ مانے پہلے پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کو جنگ تسلیم کروا ہے کہ جنگ ہو چکی ہے اور یاد یہ جنگی قیدی دیا جا رہا ہے تو لیکن بات یہ کہ وہ نہ تو اس کو جنگ ماننے کو تیار ہے اور جب جنگ ماننے کو تیار نہیں اور جنگ سے پہلے آپ کو پتا ہے دشمن کا کوئی بھی فرد حضور اسلام کے اندر داخل ہوگا تو وہ جاسوس ہوگا اور جاسوس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے لہذا کلبوشن کلبوشن کو آپ جانتے ہو جاسوس کی ایسی سے گرفتار کیا گیا لہذا آج تک جو ملک کے اندر جو ہے حکومت پاکستان اس کو چھوڑا نہیں ہے اور اس کا مقدمہ اور کیس چل رہا ہے تو اس لیے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ جنگی اصول یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگی قیدی جو ہے اس کو پورا آرام دو عزت دو اس کو راحت دو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ہاں جنگی قیدیوں سے کوئی بینیفٹ اگر حاصل ہو سکتا ہے جو آج بدر کے موقع پہ آپ نے بینیفٹ لیا کہ جو پڑھے لکھے جو جنگی قیدی تھے ان کو کہہ دیا ہمارے مسلمان جو ان پڑھ ان کو آپ پڑھا دو اگنا لکھنا سکھا دو ان کو پڑھنا سکھا دو تو ان سے یہ بینیفٹ لیا اسی طریقے سے اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو جنگی قیدی دیتے ہو آپ کوئی بھی شرط اپنی منظور کروا سکتے ہیں کوئی ایسا ایک ضابطہ اخلاق بنوا سکتے ہیں جو آئندہ کے لیے جنگ کا راستہ بند کرے اور آئندہ کے لیے آپ جو ہے حکومت اسلامیوں کو قوت حاصل ہو جائے اس کے بدلے میں اپنے بدلے میں اس کے قیدی لیں کہ فلاں ہمارے قیدی چھوڑ دیے جائیں یا ہماری فلاں شرط مان لی جائے یا یہ ضابطہ اخلاق بنا جائے آئندہ تم نے ایسا ایسا نہیں کرنا اور ریٹرن بھی اس کے اوپر سائن کر لیا جائے کیونکہ آج کل تو ریٹرن کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں زبانی کلامی پنچایتیں جو ہے گواہ بنا لیتی تھی آج ریٹرن کا زمانہ یہ ہونا چاہیے تھا تو اس شخص کو جو چھوڑا گیا ہے یہ ابھی یہ بات ہی کشمکش میں ہے کہ وہ جنگی قیدی ایسے سے چھوڑا گیا ہے یا جاسوس پکا تو چھوڑا گیا ہے تو حکومت پاکستان یا حکومت عمران کو اس کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا ٹیکنیکلی کہ آپ نے جو چھوڑا ہے کس بیس پہ چھوڑا ہے جنگی قیدی سمجھ کے چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے ٹھیک تو جنگ تسلیم کر لی جائے جب جنگ تسلیم کی جاتی ہے تو دیگر ذمہ داریاں اور جب بہت سے پروسپیکٹس سامنے آتے ہیں اور اگر کہا جنگ نہیں چھڑی تھی اس سے پہلے آپ نے پکڑا ہے تو آپ نے جاسوس پکڑا ہے جاسوس کو اس طرح چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے آپ نے سانپ کو پکڑا اور گھر سے نکال کے آپ نے بیک یارڈ میں چھوڑ دیا کہ چلو یار گھر سے تو نکلے تو کیا خیال وہ سانپ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا کیونکہ زخمی سانپ جو ہے وہ ضرور بدلا لیتا ہے تو کیا ابھی نندن جو ہے جس ذلت کے ساتھ مارا گیا جس ذلت سے پکڑا گیا جس ذلت سے یہاں سے گیا ہے تو کیا وہ اپنی ذلت کا بدلہ کسی عزت کی شکل میں لینے کی خواہ نہیں ہوگا یقیناً خواہش اس کی ہوگی اور وہ وقت دکھائے گا کہ وہ پھر اپنی عزت یا اس ذلت کو عزت سے بدل کے دکھانے کی کوشش کرے گا پھر جہاز لے بات کے ہے کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے ہاں اور دوبارہ ذلیل ہو تو دوسری بات ہے پھر جہاز لے کے آ سکتے ہیں بالکل بالکل ہے تو وہ تو پائلٹ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کام ہی واہ